ఫ్రెండ్స్ ఏపీ డిఎస్సి ఏపీ టెట్కి సంబంధించి ఎయిత్ క్లాస్ తెలుగు కంటెంట్ మొత్తం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను అక్కడి నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా ఆ వీడియోస్ కూడా చూడవచ్చు సో మనకి ఈ నోట్స్ వచ్చేసరికి స్టేట్ ఫ్యాకల్టీ అయినటువంటి పావులూరు ప్రసాద్ గారు అయితే చాలా డీటెయిల్గా అయితే రాయడం జరిగింది కాబట్టి చివరి దాకా చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి మనకి ఎయిత్ క్లాస్లో ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి అమ్మ కోసం ఇందులో బిట్స్ చూసుకున్నట్లయితే కద్రువ వినత ప్రజాపతి భార్యలు పెద్ద భార్య కద్రువకు వెయ్యి మంది కుమారులు వీరు కర్కోటకాది సర్పాలు వినత కుమారులు చూసుకుంటే అనూరుడు మరియు గరుత్మంతుడు సూర్యుని రథసారథి అనూరుడు వినత పందెంలో ఓడిపోయి కద్రువ దాసి అయ్యింది గరుత్మంతుడు కద్రువ కుమారులకు సేవ చేస్తుండేవాడు అమృతాన్ని రక్షిస్తున్నది ఎవరు రెండు భయంకర సర్పాలు అమృతం ఎవరి రక్షణలో ఉంది దేవేంద్రుడు అమృత పాత్రను గరుత్మంతుడు ఎక్కడ పెట్టాడు పచ్చగా ఉన్న దర్భల పరుపుపై ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఆయత పక్ష తొండానగా పెద్ద రెక్కలున్నవాణ్ణి అని అర్థం దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని చెప్పిన వారు శ్రీనాథుడు క్రీడాభిరామంలో అయితే రాయడం జరిగింది అలాగే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆముక్త మాలేదలో అయితే రాయడం జరిగింది అయితే ఈ బిట్టు మనకి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స మొట్టమొదటిగా పలికిన వారు ఎవరు అనగా శ్రీనాథుడు అని మనమైతే ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఇదైతే చాలామంది అయితే మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు అదైతే గమనించండి రెండవ పాఠం ఇల్లు ఆనందాల హరివిల్లు ఇందులో బిడ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలిచిన మన కుటుంబ వ్యవస్థ గొప్పదనాన్ని తలుచుకుంటూ దాన్ని కాపాడుకోవాలని తెలుపడమే ఈ పాఠ్య భాగ ఉద్దేశం సమాజానికి కుటుంబం వెన్నెముక వేదకాలం చూసుకుంటే రామాయణ భారతాల తదుర్వతి కాలాన్ని వేదకాలం అంటారు అందరి సుఖంలో నా సుఖం ఉంది దీనిలో ఏ భావన ఉంది అనగా విశాల భావన ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ నెక్స్ట్ లెసన్ వచ్చేసరికి మూడో పాఠం హద్దులు హద్దులు దీని యొక్క రచయిత వచ్చేసరికి నండూరి సుబ్బారావు ఓకే నెక్స్ట్ లెసన్ నాలుగో పాఠం నీతి పరిమాణాలు విద్యార్థుల్లో నైతిక విలువల్ని పెంపొందించడమే ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం క్షమ అనగా ఓరిమి భూమి సహనం క్షములు అనగా సమర్థులు అనే అర్థం నెక్స్ట్ ఐదో పాఠం ప్రతిజ్ఞ ఈ పాఠం శ్రీశ్రీ రాసిన మహాప్రస్థానంలోనిది విద్యార్థుల్లో సామాజిక స్పృహను పెంపొందించడమే ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం నెక్స్ట్ ఆరో పాఠం అజంతా చిత్రాలు ఈ పాఠ్య భాగం నార్ల వెంకటేశ్వరరావు రచించినటువంటి నార్ల రచనలు ఐదవ సంపుట్లోనిది వాగోరా నది అజంతా గుహల సమీపంలో రెండు కొండల మధ్య ఈ యొక్క వాగోరా నది అయితే ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది వాగోర నది పుట్టిన చోట కొండ అర్ధ చందాకారంగా ఉంటుంది దాని ఒక వంపులో అజంతా గుహలు ఉండగా రెండవ వంపు పైన వలయాకారంలో ఏదో ఒక కనబడుతూ ఉంటుంది దాన్ని మనం వ్యూ పాయింట్ అంటారు పద్దెనిమిది వందల పంతొమ్మిది మేజర్ గిల్ అజంతా గుహల వ్యూ పాయింట్ నెక్స్ట్ అజంతా గుహలు మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది ఉంటాయి ఐదు బౌద్ధ చైత్యాలు మిగిలినవి విహారాలు చెక్కు చెదరకుండా చిత్రాలు ఉన్నావు చూసుకుంటే ఒకటి రెండు తొమ్మిది పదిహేను మరియు పదిహేడు గుహలు నెక్స్ట్ మనకి అజంత క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ ఎక్కడ ఉంది లండన్ ముప్పై సంవత్సరాలు ఎంతో శ్రమపడి మేజర్ గ్రిల్ ఎన్నో చిత్రాలు కాపీ చేసుకోగా వాటిలో చాలా భాగం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరులో లండన్లోని క్రిస్టల్ ప్యాలెస్లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించినప్పుడు దగ్ధమైపోయాయి మిగిలిన వాటిని జాన్ గ్రిఫిల్ కాపీ చేశాడు ఓకే కాపీ చేశాడు సో నెక్స్ట్ బిట్ అజంతా చిత్రాల్లో అధిక భాగం జాతక కథలే ఉత్తమ మానవ జన్మలే కాకుండా పక్షిరాజుగా గజేంద్రుడిగా ఎన్నెన్నో జన్మలను ఆయన ఎత్తినట్లు జాతక కథలు పేర్కొంటున్నాయి నెక్స్ట్ ఫైజాల్ ఆర్కన్యాజా ఇటలీ ఈనాడు పదమూడు గుహల్లో మాత్రమే చిత్రాలు శిథిలాలు చూడవచ్చు ప్రారంభించి వదిలినటువంటి గుహలు చూసుకుంటే మూడు చెక్కు చెదరని చిత్రాలు ఉన్నటువంటి గుహలు చూసుకుంటే ఒకటి రెండు తొమ్మిది పది పదహారు మరియు పదిహేడు గుహలు శిథిలావస్థలో చిత్రాలు ఉన్నటువంటి గుహలు పదమూడు పూర్తిగా కనుమరుగైన చిత్రాలు ఉన్న గుహలు పదహారు మొత్తం గుహలు చూసుకుంటే ఇరవై తొమ్మిది ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ పాఠం గుస్వం దీని యొక్క రచయిత ఏడిద కామేశ్వరరావు దీని యొక్క మూలం పసిడి తెర దీనిలో పాత్రలు చూసుకుంటే పరమానందయ్య చెన్నడు గొన్నడు తిన్నడు మరియు పెద్ద మనిషి తురగము అనగా గుర్రము అని అర్థం ఒరై గున్నడు భుజం మార్చుకోరా అని చెప్పిన వారు చెన్నడు నెక్స్ట్ ఎనిమిదవ పాఠం గులాబీ అత్తరు దీని యొక్క రచయిత చూసుకుంటే శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి 
ఈయనది పెద్దాపురం తూర్పుగోదావరి జిల్లా శ్రీవత్సవాయి మహారాజులు పోషించినటువంటి కవులు చూసుకుంటే ఏనుగు లక్ష్మణ కవి వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి నెక్స్ట్ తొమ్మిదో పాఠం హరిశ్చంద్రుడు ఇందులో బిడ్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రస్తుత పాఠం హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానంలోనిది హరిశ్చంద్రుని ఉత్తమ లక్షణాలను సభలో తెలియజేసిన వారు వశిష్ఠుడు నెక్స్ట్ షోడస మహాదాన వినోది హరిశ్చంద్రుడు హరిశ్చంద్రుని వంశం చూసుకుంటే సూర్యవంశం హరిశ్చంద్రుని తండ్రి త్రిశంకుడు షోడ మహాదానాలు చూసుకుంటే పదహారు ఉంటాయి అవి ఏమనగా గోదానం భూదానం తెలదానం హిరణ్యదానం రత్నదానం విద్యాదానం కన్యాదానం దాసిదానం శయ్యదానం గృహదానం అగ్రహారదానం రథదానం గజదానం అశ్వదానం చాకదానం మహిషదానం ఓకే నెక్స్ట్ సత్యవ్రతం యొక్క గొప్పదనం తెలిపే పద్యం శకుంతల దృశ్యత్వునితో చెప్పింది రామసేతు ఎవరి నేతృత్వంలో తయారైందనగా నలుడు ఓకే నెక్స్ట్ పదవ పాఠం ప్రకృతి ఒడిలో దీని యొక్క రచయిత చూసుకుంటే కొడవటి గంటి కుటుంబరావు అతి సూక్ష్మమైన కిరణాలు చూసుకుంటే గామ కిరణాలు నెక్స్ట్ పాములు ఎలుకలు భూకంపాలను పసిగడతాయి ఏనుగులు తుఫాన్లను సునామీని ముందుగానే గుర్తిస్తాయి నెక్స్ట్ పదకొండవ పాఠం జీవన భాష్యం ఈ పాఠం డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి సమగ్ర సాహిత్యం ఆరో సంపుట్లోనిది అమీర్ కుస్రు భారతదేశంలో గజల్ రచన ఆరంభించిన వాడు నెక్స్ట్ గజల్ అనే పదానికి ప్రియ భాషిని అనే అర్థం వాడుకలో ఉంది గజల్లోని భావం ఏ చరణానికి ఆ చరణం విడిగా ఉంటుంది గజల్ పల్లవిని ఉర్దూలో మక్లా అంటారు చివరి చరణాన్ని మక్తా అంటారు ఇది ఇరాక్ సంస్కృతిలో భాగంగా భారత్లో ప్రవేశించింది చివరి చరణంలో రచయిత పేరుతో వాక్యం ఉంటుంది దాన్ని తకల్లస్ అంటారు గజల్ లక్షణాలు చూసుకుంటే సరస భావన చమత్కారం మరియు కుదింపు నెక్స్ట్ తెలుగులో మొదటి గజల్ రచన చేసిన వారు దాసరథి గారు తెలుగు గజళ్లకు ప్రాచుర్యాన్ని కల్పించిన వారు ఆచార్య సి నారాయణ రెడ్డి నెక్స్ట్ గజల్ చల్ల రాంబాబు పెన్నా శివరామకృష్ణ డాక్టర్ తటవర్తి రాజగోపాలం మరియు శ్రీనివాస్ వీరందరూ కూడా ప్రముఖ గజళ్ళకైతే ప్రసిద్ధి చెందినవారు ప్రముఖ పాకిస్తాన్ గాయకులు మొహిది హసన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గజల్ గాయకునిగా ప్రసిద్ధిగాంచారు భూతకాలిక అసమాపక క్రియల్నే క్వార్థం అంటారు ఉదాహరణగా చూసుకున్నట్లయితే పుష్ప అన్నం తిని నిద్రపోయింది వర్తమానకాలిక అసమాపక క్రియలను శత్రద్ధకం అంటారు ఉదాహరణ చూసుకుంటే మాధవి ఆలోచిస్తూ చదువుతున్నది నెక్స్ట్ కార్యకరణ తెలిపే వాక్యాలను చేదార్థక వాక్యాలు అంటారు తర్వాత మనకి పన్నెండవ పాఠం మధుపర్కాలు దీని యొక్క రచయిత చూసుకుంటే రావూరు వెంకట సత్యనారాయణ శాస్త్రి పుట్టన్న వృత్తొచ్చేసరికి బట్టల నేత పుట్టన్న భార్య పేరు సీతమ్మ మధుపర్కాలు చూసుకుంటే దుస్తులు వివాహం సమయంలో ధరించేటువంటి దుస్తుల్ని మధుపర్కాలు అంటారు ఎవరికి ఎలాంటి మొగుణ్ణి తేవాలో ఆ దేవుడికి తెలియదేమిటి అని చెప్పిన వారు పుట్టన్న నెక్స్ట్ పదమూడవ పాఠం సంస్కరణ దీని యొక్క రచయిత చూసుకుంటే నండూరు రామ్మోహన్ రావు విద్యార్థుల్లో సంపాదకీయ వ్యాసాల పట్ల వ్యాఖ్యాల పట్ల అభిరుచి కలిగించాలనేది ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం ఈ పాఠం నండూరు రామ్మోహన్ రావు వ్యాఖ్యావలి గ్రంథంలోనిది ఇరవై ఎనిమిది తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది శారద శాసనం ఓకే శారద శాసనం దీని ప్రకారం పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అమ్మాయిలకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అబ్బాయిలకు నిండకుండా వివాహం చేయడం నిషేధం ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇది ఒకటి నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుండి అమల్లోకి అయితే రావడం జరిగింది ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి తొలి మహిళా ముఖ్యమంత్రి చూసుకుంటే నందిని శతపది నందిని శతపది నెక్స్ట్ లెసన్ నెక్స్ట్ మనకి పద్నాలుగవ పాఠం సందేశం దీన్ని రచించిన వారు ఎస్టి జ్ఞానానంద కవి సమైక్య భారతి అనేటువంటి కవిత సంకలనం నుంచి ఈ యొక్క సందేశం అనేటువంటి పాఠం అయితే రచించడం జరిగింది పాడర శివమెత్తర విజయడంకను గొట్టుమూర సహోదర అనేటువంటి వాక్యం అయితే ఈ యొక్క లెసన్లో అయితే ఉంటుంది నీ ఎదలో గట్టి ప్రతిజ్ఞ గై కొనుమర హిందూ కుమారాగ్రాని ఓకే నెక్స్ట్ పదిహేనవ పాఠం భూదానం భూదాన యజ్ఞానికి మూలం గాంధీజీ వినోబ భావే గ్రంథం చూసుకుంటే స్వరాజ్య శాస్త్రం నెక్స్ట్ లెసన్ పదహారవ పాఠం స్ఫూర్తి ప్రదాతలు పద్మశ్రీ వెన్నెల కంటి రాఘవయ్య గారు గిరిజనుల కోసం నిర్మించినటువంటి గ్రామం గాంధీ జనసంఘం ఉదయ భాస్కర్ పూర్వ విద్యార్థి ఎవరెస్ట్ అధిరోహిస్తూ మరణించాడు ఇతని సంఘం మండలం నెల్లూరు జిల్లా నెక్స్ట్ మళ్ళీ మస్తాన్ బాబు తల్లిదండ్రులు చూసుకుంటే 
మస్తానయ్య సుబ్బమ్మ తండ్రెప్పుడు ఏకలవ్యుని కథ చెప్పేవాడు మైక్రోసాఫ్ట్ను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో బిల్గేట్ స్థాపించాడు సత్యనాదేళ్ళ మూడవ సీఈఓగా ఫిబ్రవరి రెండు వేల పద్నాలుగున బాధ్యతల్ని స్వీకరించడం జరిగింది రెండవ సీఈఓగా స్టీవ్ బోమర్లే కవి కవిగానే గాక మనిషిగా జీవించినప్పుడే కవిగా జీవించినట్లు అవుతుంది అని చెప్పినవారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మానస్ ముకుర్ కావ్యం అశిల్ కుమార్ హల్దర్ రచించడం జరిగింది ఎవరి కోసం తమ్ముపూడిలో తపాలా శాఖ వారు పోస్టాఫీస్ ప్రారంభించారనగా సంజీవ్ దేవ్ సంజీవ్ దేవ్ రచనలు చూసుకుంటే రసరేఖలు తేజోరేఖలు రూపారూపాలు దీప్తిదార కాంతిమయి రూపదర్శిని బయోసింపతి ఇవన్నీ కూడా సంజీవ్ దేవ్ గారి రచనలు ఇవన్నీ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం డీలిట్తో సత్కరించారు నెక్స్ట్ లెసన్ మనకి పదిహేడో పాఠం జీవగడియారాలు దీని యొక్క రచయిత చూసుకుంటే వ్యంజనంపాటి రాఘవరావు జీవగడియారం కోడిపుంజు ఒక జీవి ప్రదర్శించే దైనందిక కార్యకలాపాలను దైనందిక లయలు లేదా సర్కేడియన్ రిథమ్స్ అంటారు సూర్యుని వెలుతురు ఆధారంగా చేసుకొని జీవులు చూపే మార్పులను డయర్నల్ రిథమ్స్ అంటారు మనం విమానంలో ఖండాంతర ప్రయాణం చేసినప్పుడు అక్కడ రాత్రి పగలు భేదాలకు అలవాటు పడటానికి వారం సమయం పడుతుంది దీన్ని జట్లాగ్ అంటారు కాలిఫోర్నియా తీరంలో ఉండే గ్రూనియన్ అనే జాతి చేపలు సముద్రం పోర్ట్లో ఉండే సమయంలో తీరానికి వచ్చి గుడ్లు పెడతాయి కోళ్ల ఫారంలో ఎక్కువ వెలుతురు ఉంచడం వల్ల గుడ్లు ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది పగలు తక్కువ ఉన్న కాలంలో గొర్రెల్లో ఉన్ని బాగా పెరుగుతుంది ఎడ్రినలిన్ అనే ఇంజక్షన్ రాత్రి సమయంలో ఇస్తారు ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ రక్తంలో గ్లూకోజ్ శాతం పెరిగినప్పుడు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడతో మనకి ఎయిత్ క్లాస్ సంబంధించి తెలుగు కంటెంట్ మొత్తం అయితే తెలుసుకుందాం సో ఇప్పటివరకు మనకి థర్డ్ క్లాస్ నుంచి ఎయిత్ క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి మొత్తం క్లాసెస్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటే అక్కడి నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా ఏ వీడియో కావాలంటే ఆ వీడియో అయితే ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో ఏపీ డిఎస్సికి సంబంధించి ఏపీ టెట్కి సంబంధించి క్లాసెస్ అయితే పెడుతూ ఉంటాం కాబట్టి మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్లైకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్